ஷூட்டிங்கில் கூட இவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துட்டோம் ஆனால் இந்த ஆடியோ லான்ச்சு இவ்வளோ பேர்த்துக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் சார் அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் சார் ஏன்னா இது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு சார் ஏன்னா அந்த ஒரு படப்படைப்பு ரொம்ப இருக்குது அண்ட் மியூசிக் தென்மா ப்ரோ இட் இ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் சதீஷ் சக்கரவர்த்தி சார் அவங்களும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்களால் வர முடியல ஏதோ கம்போசிங் இருக்காங்க ஒரு ஒன் செகண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் அப்படி ஆன் டு கம்மிங் ஐயனாரே எந்த கொலசாமி ஐயனாரே இந்த காணல் படத்தை உங்களிடம் ஒப்படைச்சிருக்கோம் நீங்க அருள் செய்து இந்த படத்தை வெற்றி அடைய வைக்கணும் ஐயனாரே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம குலதெய்வம் அப்படிங்கிறது எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் முதல்ல குலதெய்வத்தை கும்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க அது கும்பிட்டாவே நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து எல்லா சாமி கும்பிட்ட மாதிரி அப்படிம்பாங்க அது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தான் அப்படி ஒரு முன்னோர்கள் உள்ள ஒரு ஐயனார் பாடலை வந்து பாடுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா ஐயா தேக்கம்பட்டி சுந்தரராஜன் ஐயா அவர்கள் பாடின ஒரு அங்கே இடி முழங்குதுன்ற ஒரு பாடல் பெரிய ஹிட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் கிராமங்களில் கேட்டோம்னா அங்கே இடி முழங்குது கருப்ப சாமி தங்க அது வந்து இன்ன வரைக்கும் அந்த காலத்துலேருந்து இன்ன வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு பாட்டு அதுக்கு இணையாக வந்து ஒரு பாடல் ஒன்று பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கிராமிய பாடல்களில் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்மளுடைய முரளி சாருக்கு முதல்ல நன்றி அதுக்கப்புறம் தென்மா சாருக்கு பெரிய நன்றி என்னென்னா முரளி சார் அந்த பாடலை எழுதி ஆக்சுவலாக அவர் நல்லா பாடுவார் நீங்கள் பாட சொல்லுங்கள் எனக்கு பாடி சொல்லி கொடுத்ததே சார் தான் அவ்வளோ அழகாக பாடி அந்த எவ்வளோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுக்கணும் அந்த பாடலுக்கு எவ்வளோ இது வேணும்னு சொல்லி அவ்வளோ அழகாக வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க அதேமாரி மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் சாரும் வந்து நார்மலாக நீங்கள் பாடுற அந்த குரல் இல்லாமல் வேறு மாதிரி எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு ரெக்கார்டிங்கை அப்புறம் நான் போக முடியல அவ்வளோ அந்த கடைசியெலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கத்திருப்பேன் அந்த பாடல் உண்மையிலேயே நம்மளுடைய குலதெய்வம் ஐயனாரை பற்றி பாடுறதுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சதுக்கு காணல் படத்தினுடைய டீமுக்கு எல்லாேருக்கும் நன்றி அதேமாரி எங்களுடைய டத்தோ சார் வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் ஐயாவை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி ஸ்ரீதர் மாஸ்டருடைய பெரிய ரசிகர் நான் அப்படியே பார்க்கும்பொழுது அப்படியே பயங்கர சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படியே எனர்ஜியாக பார்த்துட்டு ரெகுலராக வந்து சாரும் அவங்க டாக்டரும் வந்து இன்ஸ்டாவில் பார்க்குற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் பார்த்து பார்த்து லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இருக்காங்க ரொம்ப எனர்ஜியாக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் வந்து எல்லோரையும் பார்த்தல ரொம்ப சந்தோஷம் அனைவருக்கும் பெரிய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ எல்லாேருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கனல் இந்த படத்தில் கொரியோகிராஃபராகவும் அதுலேயும் நடித்தோம் சும்மா அந்த சாங்கு பண்ணதுக்கு ஐ ரியலி வாண்ட் டு சே தேங்க்ஸ் டு ஜெய்பாலா டேரக்டர் மொலி சார்க்கு அவர் ஃபஸ்ட் டே ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னார் ப்ரொடியூசர் அதாவது அப்கமிங் ப்ரொடியூசரை வர வைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இந்த ஆடியோ லிஸ்ட்லேருந்து அந்த நான் பார்த்துட்டே அவர் வந்திருக்கேன் ஏன்னா ஒரு இந்த மாதிரி சாங் பிரம்மாண்டமாக பண்ணணும் இது மாதிரி பண்ணணும்னு நிறைய கனவோடு வந்திருக்காரு அவருக்கு மீடியா எல்லாரும் மக்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் மேலே மேலே வருவார் அவருக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து இந்த டீமை அமைச்சு இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் எடுத்து வந்திருக்காருன்னா அது ஜெய்பாலா காவியா அவங்க ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா நான் இந்த பாட்டு பண்ணும்போது நான் அவ்வளோ சீக்கிரம் பாட்டை கேட்டெல்லாம் அவ்வளோ ஒத்துக்கவும் ரொம்ப யோசிப்பேன் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப முதல்ல கேட்சியாக இருக்கணும் அதில் லிரிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது முதல்ல கேட்பேன் அதை கேட்கும்போது அதில் என்ன லீட் சீன் என்ன முன்னாடி என்ன பின்னாடி என்ன அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் கேட்டு தான் அந்த சாங்கில் வந்து ஒரு கோரியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது காவியா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க பிரமாதமாக இருந்தேன் அந்த ஒவ்வொரு ஆக்டிங்கும் நான் பார்த்துருந்தேன் அதுவும் வாழ்த்துக்கள் காவியா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த மூவி வந்து சூப்பராக அவங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சர் இருக்கும் மியூசிக் டென்மா அதாவது சென்னை சாங்ஸ்னால் நான் அந்த லிரிக்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த லிரிக் எப்படி தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் இந்த ஆடியோவாக கேட்டு பாருங்கள் இப்போ பாண்டாங்களே அதுதான் ஆடியோ இதுதான் முதல்ல என்கிட்ட கொடுத்தாங்க இது எப்படி விஷுவலாக பண்ண போகணும்னு சொல்லிட்டு பெரிய சேலஞ்சாக தான் இருந்தது எனக்கு அதை வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு நாளில் ஷூட் பண்ணோம் நம்ம கேமராமேன் பாஸ்கர் சான்ஸே இல்லை அந்த ஒரு சின்ன சின்ன டோன் அந்த அந்த டிஐ டோன் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி அது ஒரு ட்ரீமாக இருந்தாலும் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு லோக்கலான ஒரு சின்ன அழகான ஒரு ஏரியாக்குள்ளே அதை பண்
இந்த டீமாக வந்து நாங்கள் ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக தான் ரொம்ப போராடி இது பண்ணியிருக்கோம் அதை இங்கே பார்க்கும்போது எல்லோரும் சிரிச்சு இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் எப்பவுமே நம்ம சாங்னா நம்ம வேல்முருகன் சார் சொன்னார் டாக்டரும் நீங்களும் பண்ணுற ரீல்ஸ்லாம் நல்லா இருக்குமா சார் எப்பவுமே அப்படின்ற அதே மாதிரி தான் இந்த சாங்கை பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப யோசிச்சது தான் டம டம டர் நக்கு கிச்சா பாவை நீ அமுக்கு இந்த ஒரு மூமெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பகலாக இருந்தோம் அது வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி இருக்கிற குட்டி பசங்கள்லாம் எல்லோரும் ஈஸியாக பண்ணுவாங்கன்னு அந்த சிக்னேச்சர் மூமெண்ட் இதில் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் இப்போ எங்களுக்கு ஒத்த தாமரையாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாம் எல்லா ஆல்பம் சாங்கும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்குறேன் மக்கள் கண்டிப்பாக இந்த சாங்குக்கும் ஒரு சிக்னேச்சர் மூமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் மறந்துடாதீங்க இப்போ எல்லோரும் மீடியாக்குன்னு சொல்கிறேன் அது ஒன்றும் இல்லை கையை வந்து சும்மா சுற்றுவோம் நாங்கள் டம டம டர் நக்கு ஒரு எப்படி வந்து ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணும் கிச்சா பாவை நீ அமுக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு இன்னைக்குன்னா குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து யார் பண்ணாலும் சும்மா ஏ டபன் டாருன்னு கிச்சா பாவை நீ அமுக்குன்ற மாதிரி அதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கட்டிருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் இந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிற கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ப்ரொடியூசர் ஜெய்பாலா அண்ட் காவ்யாவுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் காவ்யா அண்ட் நானும் வந்து ஒரு ஷூட்டில் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி இப்போது கண்ணனில் ஒரு ரோலுக்கு வந்து என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு யூ அண்ட் டேரக்டர் சார் சமயமுரளி சார் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு டூ அவர் ஜாப் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி ஆல் ரெக்வஸ்ட் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கம்மிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பண்ணும்போது ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் என்ன சார் தான் இந்த சாங்கில் எனக்கு இன்ட்ரோ பண்ணி விட்டது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு லைக் டீம் எல்லாரும் வந்துட்டு யாருமே கொஞ்சம் கூட ரெஸ்ட் இல்லாமல் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஒர்க் பண்ணும்போது டயர்டே ஆகாது ஸோ அன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலும் மார்னிங் ஃபுல்லாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நைட் ஷூட்டும் பண்ணிவிட்டு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாருக்கும் எந்த டைம் தேவை தேங்க்ஸ் எல்லா தேங்க்ஸ் யூ ஃபார் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் காவியா பெல்லு நான் பெங்களூர் பொண்ணு கண்ணாடிகா ஸோ தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரிய மாதிரியே பேசுவேன் ஏதாவது ராங்காக பேசுனானா மன்னிச்சிடுங்க ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கனல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடம் என்னோட ஃபஸ்ட்டு பாடம் இந்த ஆடியோ லான்ச் பண்ண ஃபஸ்ட்டு பாடம் ஸோ இதில் நான் ஆக்ட் மட்டும் பண்ண மீன் பண்ணலை ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆல்சோ ஸோ நான் ப்ரொடக்ஷன்லேயும் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்படி அதுதான் இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் தான் சொன்னேன் ஸோ இதில் ஏ டு ஜெட் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு எப்படி நம்ம இந்த கம்ப்ளீட் கனல் ஷூட் ஃபினிஷ் பண்ணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் இந்த சக்தி கேரக்டர் நான் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கேஸ்டிங் பண்ணார் நம்ம டைரக்டர் சார் சமயா முரளி சார் நிறைய கேஸ்டிங் பண்ணார் ஃபைனலி சார் சொன்னார் காவ்யா நீ எதுக்கு பண்ணக்கூடாது இந்த கேரக்டரு நல்லாவே பண்ணுவேன் எதுக்கு பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் போட்டார் அதுக்கு நான் இவரை சார் நானா சார் என்ன சார் காமெடி பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் நான் போட்டேன் பட் எல்லாருக்கும் டவுட் இருந்துச்சு நம்ம டீமுக்கு எல்லாருக்கும் இன்க்ளூடிங் மீ எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு இந்த கேரக்டர் நான் பண்ண முடியுமா இல்லை பட் ஃபைனலி நான் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு ஐ மீன் அந்த ஒரு சக்தி கேரக்டராக நான் கேமரா முன்னாடி வரும்போது எல்லோரும் ஷாக் ஆகிட்டார் எனக்கே ஷாக் ஆகிடுச்சு பட் ஐ ரியலி took this very seriously in the character romba serious ah eduthittu panna because uh, enakku personally na romba learn panna indha character la uh, shaktiyana character romba strong anbeyana ponnu uh, i hope na correct words use pannite irke na na think pannuven uh, wrong ah irundha manichidunga romba romba paasamana ponnu romba romba அழகான பொண்ணு அது சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப இட் வாஸ் வெரி குட் வெரி குட் டீம் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் அசம்பிள் இன் த ஸ்டேஜ் டைரக்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஜெய்பாலா த ப்ரொடியூசர் இஸ் த பேக் போன் பேக் போன் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அவர் இல்லைனா இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த வ
person in the team actually avaru already nalanju padam ella pannirka or experienced cameraman da namma da ellaru pudusinga but avaroda talent and avaroda experience vechittu in the nariya support pannara namakku very patiently ella okay namma enna mistake pannalo parvala parvala அடுத்த பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அ வெரி பிஸி பர்சன் வெரி வெரி பிஸி பர்சன் அவருக்கு கிடைக்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயும் கூட ஏதாவது ஒரு சாங்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நோவல் ஸ்டோரி அந்த மாதிரி எழுதிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுவார் அது எப்படி எந்த எனக்கு தெரியல பிகாஸ் சி ஐ ஆம் டெடிக்கேட்டட் ஆக்ட்ரஸ் நான் டெடிக்கேட்டடாக ஆக்டிங் பண்ணணும்னு வந்திருக்கேன் பட் என்னாலேயே சில சமையாக லைக் லேசியாக உக்காந்துடுவேன் பட் யூர் அப்படி கிடையாது யூரோட டெடிக்கேஷன் வேற லெவல் யூரோட பேஷன் டுவர்ட்ஸ் த தமிழ் லிட்ரேச்சர் இஸ் லைக் வேற லெவல் ஹீ வித் இன் அ ஸ்பாட் ஒரு சாங் கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்போ நான் இந்த லிரிக்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்கேன் நான் சென்ட் பண்ணுவேன் பாரு ஒரு வாட்டி ஐ மீன் தட்ஸ் வாட் ஹீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அவருந்து நிறைய கற்றுக்கணும் ஆக்சுவலி நான் இப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டு இருக்கேன் பட் ஐம் லேர்னிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் இயர் அண்ட் ஸ்ரீதர் மாஸ்டர் பற்றி சொல்லணும்னா யூ இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பார்த்துக்கலாமா என்ன சாங் தானே நல்ல சாங் வந்துருக்கு நான் நான் கோரியோகிராஃபி பண்ணிட்டு கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி தான் ஒரு டைலாக் ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்டது நான் ஆக்சுவலி அவர் வென் வி வென் டு ரிக்வஸ்ட் தேம் ஐ தாட் சார் பண்ணுவாரா நம்ம சாங்கில் பண்ணுவாரா அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்டில் தான் இருந்துச்சு பட் சாங் கேட்டதுக்கப்புறம் பண்ணிக்குவேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அந்த மாதிரி தான் சொன்னார் அண்ட் தென்மா சார் சூப்பர் மியூசிக் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் அண்ட் இங்கே இருக்கிற எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஃபார் த மீடியா பீப்புள் தேங்க்யூ ஸோ மச் புதிய டீமு புதிய ஹீரோயின் அண்ட் விமன் சென்ட்ரிக் மூவி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே இந்த கனல் படத்தில் நாயகியாக இருக்கும் இந்த சகோதரிக்கும் நல்லா அவங்க தமிழில் பேசினாங்க பெங்களூர்காரங்கன்னு சொன்னாங்க நான் என்னுடைய சினிமா உலகத்தை ஆரம்பித்ததே முதல்ல முதல்ல எழுபத்தி நாலில் பெங்களூரில் தான் கன்னட படம் தான் நடித்தேன் ரெண்டு கன்னட படம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழில் எனக்கு கமல்ஹாசன் கூப்பிட்டு வந்து பா மண்மதுரையில் சிக்க வச்சிட்டார் அதை போல் இங்கே இருக்கும் அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் மேலும் மாஸ்டர் ஸ்ரீதரை பற்றி நான் தனியாக சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் லைக் ஹிம் மோர் தென் லைக்கு வந்து ஐ அடோர் ஹிம் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜான் பிள்ளையாக இருந்தாலும் மான் பிள்ளை அதுக்கு அவர் தான் கரெக்ட் அண்டு அவர் ஸ்டெப்ஸ்லாம் இப்போ அவர் சொன்னார் என்ன மாட்டார் ரெட்டு விட்டுருங்கலாம் சொன்னார் அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆடினாலே நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வேல்முருகன் பாடர் இருப்பாருங்க அவர் இந்த மாரியா தாக்குனே இருக்கிற ஒரு ஆள் போல் இருக்கு அற்புதமான ஒரு ஒரு பாடகர் ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் நாட் மிஸ்டேக்கன் நான் என் படத்தில் ஒரு ஒரு படத்தில் உங்களை பாட வச்சுருக்கேன் அதாவது மெயின் பாடகர் ஒருத்தர் வரல அப்புறம் உங்களை ட்ராக் பாட வச்சோம் அது தேவானந்தம் பாட வச்சார் அப்புறம் தான் நான் கேட்டுட்டு இந்த குரலே நல்லா இருக்கடா போடுறான்னு சொன்னேன் ஏன்னா வேலுமுருகன் வந்து அந்த குரலில் என்ன விஷயம்னா அவர் சொன்னாங்க இந்த மாற்றி பாடணும்னு மியூசிக் டைரக்டர் என்னத்த மாற்றி பாடுறதுன்னு தெரில எனக்கு ஏன்னா எனக்கு வயசு அறுபத்தி ஒம்பதாவது நடிக்கும்போது இந்த விக்கெட்லாம் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆள் பாதி ஆடை பாதி மாற்றணுன்றதுக்காக மற்றபடி நடிப்பெலாம் ஒன்று தானே அதனால் அது ஏதோ நல்லவன் கேட்டவன் இவ்வளோதான் விஷயம் அது மாதிரி இப்போ வேல்முருகன் பாட்டு வந்து எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் சொன்னார் ஏதோ அந்த ஒரு பாட்டு பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அதனால் நீ எப்பயுமே ஹிட் ஆவ உண்மையை சொல்கிற ஏன்னா ம பாடுறது பெருசு இல்லை மனசுலேருந்து பாடணும் இந்த பார்த்தா அந்த படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் மனசுலேருந்து பாடியிருக்கார் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நம்ம தம்பிங்க மூணு பேர் மேடையில் பாடினாங்க பாருங்கள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தம் அது இந்த மெட்ராஸ் கானா பாட்டுன்னு அசிங்கமாக இல்லாமல் அழகாக பாடினாங்க அதுதான் முக்கியம்
இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் இந்த படம் வந்து கடல் வந்து அது வெறும் ஷார்ட் ஃபிலிம் சொன்னாங்க போய் சொல்கிறார் அவர் அவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு எடுத்து பாதி ஃபீச்சர் ஃபிலிம் வந்துருச்சு இதில் அப்புறம் ஒன்று இந்த தம்பி சொன்னார் யார் ஜெயபாலா அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பொருள் இருக்குது அவர் என்கிட்ட சொல்கிறார் நோ சார் திஸ் இஸ் இன்னும் ஒரு மூவி ஷார்ட் மூவின்னு டே இங்கிலீஷில் நான் படித்தது இங்கிலீஷ் கான்வென்ட் தான்டா கண்ணு உனக்கு என்னை பற்றி தெரியல ஏதோ ராதா ரவி வில்லன் நடிகம் போல இருக்குதுன்னு நினைக்காத நான் வக்கீலுக்கு படித்து பிடிச்சிப்பேன் என் கரும என் தலையெழுத்து இங்கே வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா அவர் எனக்கு சொல்கிறார் இட்ஸ் அ ஷார்ட் மூவி சார் அடியாக இந்த வெப் சீரியல் இந்த சனியம் பேர்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது சினிமா கெட்டு போய் கூட்டி போய் கூட்டி சவரா கிடக்குது கேட்ட உடனே ஓடிடின்னு என்னடா ஓடிடி சொல்கிறா ஓடிடின்னா யாரும் ஒட்டாமல் பார்க்காமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் ஓடிடியா ஜனங்க பார்க்கணுண்டா தேட்டரில் பார்த்து கை தட்டணுண்டா பல பேர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எல்லாரும் ஓடிடி ஓடிடின்னு சொல்லிட்டீங்க ஓடிடி சின்ன படத்துக்கு வாங்கிக்கிறாங்க சொல்கிறான் அப்போ அவன் போடுறான் சட்டம் நாளைக்கு சொல்லுவான் பாரு இந்த ஹீரோஸ் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க பெரிய ஹீரோஸை சொல்கிறேன் நான் அவங்களாம் இந்த ஓடிடி இருக்குது நம்ம கொடுத்தா பெரிய விலைக்கு விற்கலன்னு அதெல்லாம் இப்போ கொடுப்பேன் நீக்கண்ணு அப்புறம் அவனே ரேட்டு போட்டுருவான் உனக்கு இவ்வளோதான் சம்பளம் உனக்கு இவ்வளோதான் சம்பளம்னு மவனை நீ அதை மீறி கேட்கவே முடியாது உனது ஓடிடியில் கொண்டாட மாட்டான் யார் அவன் ஓடிட்டு வீட்டில் உட்காந்து பாரு இருக்கிற வியாதி பத்தாதுன்னு கொஞ்சம் போது நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம் மிந்தி தேட்டரில் வீட்டில் கை தட்டுவோம் ரசிப்போம் இப்போ ஒன்றும் ரசிக்க முடியல அப்படியே உட்காந்து பார்க்க சொல்கிறான் வீட்டில் அப்புறம் பாதியில் ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிடுறது கதை புரியுமாடா என்னடா செய்கிறது தேட்டரில் பார்க்குற அழகு முடியுமாடா அதாவது அதாவது அந்தந்த இடத்துல தாண்டா இருக்கணும் விஷயம் எல்லாமே அவங்கவுங்க இடத்துல இருக்கணும் நீ விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களே விளம்பரத்தில் எப்பயாவது ரோல்ஸ் ரைஸுக்கும் பென்ட்லி காருக்கும் விளம்பரம் கொடுத்துருக்கானா ஏன்னா அதனுடைய வேல்யூ தெரியும் வந்து வாங்குறவன் வாங்குவான் அவங்க வேல்யூ தெரியும் அவங்க காருக்கு மற்ற சின்ன சின்ன காருக்கு தான் சுர் புர்ரு போகிற மாதிரி ஒரு பொம்பளை ஓட்டுது ஒரு பொம்பளை யாரும் ஒரு பொம்பளையை காட்டுறான் உள்ள எப்படியும் அப்போ தான் வியாபாரம் பெரிய கம்பெனி காருக்கு அவன் பார்த்துருக்கேன் நான் சின்ன காருலாம் சுர் புர்ரு இந்த ஃபோக்ஸ் வாக்கனில் இந்த எல்லோரும் அப்படியே போட்டி போட்டு காட்டுறாங்க விளம்பரம் அப்போ என்ன அர்த்தம் அவன் வண்டி ஓட்டட பாடுறா பென்ட்லி பாடுறா ரோல்ஸ் ரைஸ் பாடுறா மேட்டு ஆர்டர் காடுறா அதெல்லாம் அதெல்லாம் இன்னும் விளம்பரமே வந்தது இல்லை அவங்க நீங்கள் எங்கே வேணால் போய் பாருங்கள் விளம்பரம் வந்ததே கிடையாது இது நல்லதாக சொல்லியிருக்குன்னா இதை தலைப்பாக போட மாட்டாங்க இந்த யூடியூப்பில் தேடி பிடிப்பாங்க ஒரு ஒரு தலைப்பு போடுவாங்க கசப்பாக நான் எதுலேயும் பேசக்கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு பார்த்தா எனக்கும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லாமல் இருக்கவும் முடியாது ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் நான் ஒரு ஒரு எழுத்தாளர் சங்கம் மீட்டிங்கு போயிருந்தேன் எனக்கு இது என்னை பற்றி சொல்கிறேன் எழுத்தாளர் சங்கம் மீட்டிங்கு போயிருந்தேன் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு மீட்டிங் போகும்போது அது வந்து இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசணும்னு இருக்குது பெரிய தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க என்ன நான் கீழே உட்காந்துருந்தேன் வாணி மஹாலில் பழைய வாணி மஹாலில் அது உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது செக்ரட்டரி ஓடி வந்தான் அதே சார் தலைமை தாங்கிறதுக்கு அந்த ஆள் வரல சார் நீங்கள் வந்து தலைமை தாங்க டே நான் சிலப்பதிகாரம் பார்த்ததே இல்லை நீ வேறு ஏன்டா என்ன போய் தோந்துரும் பண்ண இல்லை 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 ஒரு நிமிஷம் சரி அப்போ ஒரு கண்டிஷன் பேசுவேன் உட்காருவேன் டக்குன்னு உன்னை கூப்பிடுவேன் டைம் கம்பே கூப்பிட்டு போய்டு கேட்டால் அவர் ஷூட்டிங் போகிறாருன்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் தான் போய் சொல்லுவோம் நாங்கள் ஷூட்டிங் சொன்னால் ஒத்துக்குவோம் இப்போ கூட பாரு நாளைக்கு நான் வர முடியாது எந்த ஷூட்டிங் சார் ஷூட்டிங் தான் இருக்கட்டுமா கல்யாணம் இருக்கக்கூடாதா ஒரு கருமாந்திரம் இருக்கக்கூடாதா நாங்கள் வெறும் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அதனால் நான் செஞ்சேன் அவன்கிட்ட சரின்னு சொன்னால் வந்து நின்றேன் பேசுகிறேன் சிலப்பதிகாரம் என்பது சிறப்பான ஒரு தமிழ் நூல் பொதுமறை அடிச்சேன் எல்லோரும் கை தட்டிட்டாங்க கவிஞர்கள் தமிழ் கவிஞர்கள்லாம் கை தட்டுறான் சிலப்பதிகாரம் என்றது படிக்காதவன் உண்மையான தமிழனாக இருக்க மாட்டான் திருப்பி என்ன நீ ஏன் படிக்கலையான்னு என்ன கேட்டேன்னா நான் சொல்லிடுவேன் நான் தெலுங்காரண்டா என் மை மதர் டங் செலுகு இங்கிலீஷில் அடிச்சிருவேன் அவனை இப்போ ஜெயபால் அடித்த மாதிரி இங்கிலீஷில் அடிப்பேன் நான் உடனே பார்த்தேன் இந்த சிலப்பதிகாரம் மட்டும் அத்தனை மொழிகளிலும் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தால் திருக்குறைகளை போல் இது மிகவும் புகழாக அடைந்திருக்கும் கை தட்டினான் இதெல்லாம் பொதுமறை அதோடு விட்டுட்டு போக வேண்டியதானே நம்ம குடும்பத்துக்கு நாக்கில் சனி போகாம ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் இந்த சிலப்பதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இருக்கிறது அந்த நான்கு குற்றங்களை
அதனால் வந்து நின்றுக்கிட்டு வானலாவ மழை பெய்து அது இது தென்றல் புயல் சொல்லி அப்படிப்பட்ட ராதா ரவி அவர்களே என்னென்ன வேர்க்குது எனக்கு ஏடா வெறும் ஒரு ராதா ரவிக்கே பத்து நிமிஷம் பேசுகிறானே இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டுமே நம்ம அப்படியே உட்காந்துருந்தேன் வல்லமாக கூப்பிட்டேன் செக்ரட்டரி போடன் டைமை காமிச்சேன் வாங்க சார் போனோம் அவன் உன்னே பேசுகிறவன் ராதா ரவி அவர்களே நான் பேசுவதை கேட்டுவிட்டு செல்லவும் அக்கா முடிச்சதுக்காக தான் நம்ம இதான் பேசிட்டு கூடாது நான் நினச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு உட்காந்துட்டேன் அவன் சொன்னான் நீர் ஒரு கட்சியின் பேச்சாளர் நீர் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நீ ஒரு பெரிய நடிகன் ஒரு குடும்ப தலைவன் உங்களுக்கு எப்படியா நேரம் கிடைத்தது இந்த சிலபதிகாரத்தை படிக்கன்னு கேட்டான் என்னோட இது நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டான் டப்புன்னு மாட்டிவிடுவோம் போல இருக்கேன்னு சொன்னேன் அவன் சொன்னான் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்கிறேன் ராதா ரவி அவர்களே அந்த சிலபதிகாரத்தில் நான்கு குற்றங்கள் இல்லை மூன்றே குற்றங்கள் தான் இருக்கிறது அப்பாடா இவனு நம்மள மாதிரியே படிக்கல போல இருக்கு திருப்தி ஆயிட்டேன் நான் அப்போ நம்மள மாதிரி தான் அவன் ஷோ தான் அந்த இதெல்லாம் பந்தாக தான் உட்காந்துருந்தான் அப்படியே சொல்லிட்டு ஐயா வரையா சிரிப்பு ஒரே கைத்தட்டல் வெளியே அப்போ அவன் ஒத்துக்கிட்டான் குற்றம் இருக்குன்னு ஏதோ சொல்கிறான் அவன் நான் சும்மா ஒரு போக்குக்காக சொன்னேன் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா மேடையில் வந்து பேசும்போது நாம் சிரிக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் இதற்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் எதையுமே மேடையில் பேசுகிறதெல்லாம் உண்மை போல் இருக்குன்னு நம்பிடவே நம்பிடாதீங்க இப்போ ராதா ரவி பேசும்போது கூட மேட பப்ளிக் மீட்டிங்லாம் பேசுகிற பாருங்க அங்கே வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் உண்மை இருக்கும் நாற்பது பர்சன்ட் மிர்ச்சி மசாலா சேர்த்துருவேன் உள்ள அதை நம்பணுமே நீ நம்ம தமிழ்நாட்டில் மக்கள் நம்பி 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 நாசமாக போய் எவ்வளோ காலமாச்சே இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருப்பான் இன்னும் நீ சொல்லி எது வேணாலும் நம்புவாங்க ஏன்னா இப்போ கூட உதாரணத்துக்கு சொல்ல பேசு இதற்கிட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இல்லை இல்லை இல்லையே ஒன்றும் சொல்லலையே நான் அது சொல்லுவேனா நான் அந்த விஷயத்த சொல்லலாமா என்ன ஆகணும் நீ டொர்ர ஆகிடுவே நீ அந்த தம்பி பாடின மாதிரி தான் மாஸ்டர் பாடின மாதிரி தான் டொர்ருன்னு எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் நம்பிக்கிட்டே இருங்க நல்லதை எது தேர்ந்தெடுக்கணும் கெட்டதை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு எடுக்க மாட்டேங்க இப்போ அந்த கனல் போன்ற படங்கள் நம்மெல்லாம் நான் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு நானூறு படம் எதுக்கு இல்லை 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 உன் விஷயம் பேசலை அதுக்காக கைத்தட்டியே நானூறு படம் பண்ணியிருக்கேன் நாற்பத்தெட்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தம் கட்டி ஓட்டிடணும் ஐம்பது வருஷமாக பண்ணிட்டோம்னா அப்பாடா விட்டுடலாம் இப்படி